السلام علیکم وعلیکم السلام پیر صاحب میں بیت دفعہ مکتب سے بات کر رہی ہوں تو ہمارے شعبہ عالمہ فاصلہ کی ریزلٹ آنے والا ہے تو اس کے لیے نا دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا تمام طالبات کو نا کامیاب کریں جی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا انوار مدینہ کے ساتھ چلنے والا ہمارا بہت اچھا ادارہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے انوار مدینہ کی ایک برانچ ہے یہ یہ شہر لاہور سے تھوڑا باہر نکلتی ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں یہاں پر پڑھتے ہیں ناظرین سے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کی کامیابی کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ ان کو کامیابیاں دے اللہ اللہ اکبر اور ماں باپ تو کرتے ہی ہیں نا دعا چونکہ ان کی اولاد ہوتی ہے تو ٹیچر بھی بیسیکلی ایک ایسا رشتہ ہے جو ماں باپ کے برابر کا ہے جو اس کا بڑا مقام ہے جس کا اس رشتے کا بڑا مقام ہے جو لوگ اپنے استادوں کی بے عدبی کرتے ہیں اپنے استادوں سے گستاخی کرتے ہیں دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے سوچیں سٹوڈنٹ جتنے ہیں وہ سوچیں تمہارے ٹیچر تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں میری دعا ہے اللہ کرے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بچوں نے امتحان دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے جو قرآن پاک کو پڑھانے والی ہیں ان کے نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بنائے پروردگار عالم ان کے نصیب کو بہت اعلیٰ بنائے اللہ پاک ان بیٹیوں کو صدا سلامت رکھے جو قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والی ہیں السلام علیکم جی تو ابھی میں آپ سے گفتگو جو کر رہا تھا قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی جو قرآن پاک کو پڑھانے والے لوگ ہیں ایک جگہ پر یوں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ قرآن پاک کو پڑھانے والوں غور سے سنو تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ حق پر اعلان کیا فرمایا اعلان ہے اعلان بتایا مسلمانوں میں بہتر کون ہے بتا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور قرآن کو پڑھاتا ہے اللہ اعلان کر دیا بس یہاں میں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں سے بات کہنا چاہوں گا قرآن کو پڑھانے والوں تمہارا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے کریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے کسی شخص کو تمہارے پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ دیکھو یہ تو قرآن پڑھاتی ہے یہ ایسے کر رہی تھی یہ تو قرآن پڑھاتا ہے دیکھو یہ تو ایسے کر رہا تھا دیکھو یہاں قرآن پڑھانے والے ایسے کرتے ہیں تو قرآن پڑھانے والوں کا کردار بہت کمال ہونا چاہیے کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب کی ذات سے ہے ان کو انعام اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے ان کے اوپر کرم نوازی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے اور یاد رکھو اعلان کر دیا گیا اعلان کر دے گیا پوری مخلوق میں بتا دیا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی اعلیٰ ہے اللہ تم میں سے اگر کوئی بہتر ہے تو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے خالی اگر ایسی بات ہوتی کہ قرآن کو پڑھانے والا جو ہے بہت بہتر ہے تو پڑھنے والے سوچتے ہیں یار یہ کیا بات ہے ہم کیا کریں گے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھانے والا ہے بہتر کون ہوا پوری مخلوق میں سے اعلان کر دیا کہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے میں بس قرآن پڑھانے والوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن پڑھانے والوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ کہیں دیکھو یار یہ کیا کر رہے قرآن کو پڑھانے والے کو اپنا کردار اپنا عمل اپنا نظام زندگی اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھا ہونا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے سنت متحرہ کے مطابق ہونا چاہیے جو بہنیں اور بیٹیاں قرآن کو پڑھا رہی ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے پردے کی پبندی شریعت کی پبندی اور بولنے کا انداز محرم اور نا محرم کا خیال بہت ضروری ہے خاص کر جو بیٹیاں ہماری قرآن کو پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اپنے اپنے اخلاق کا ان کو خیال کرنا چاہیے اپنے کردار کی طرف بہت دھیان رکھنا چاہیے جو قرآن کو پڑھانے والی بیٹی ہیں ہماری جو قرآن کو پڑھانے والے نوجوان جو بزرگ قرآن پاک کو پڑھا رہے ہیں نا ان کے تو ہم شاگرد ہیں نا وہ تو جو اتنے عرصے سے قرآن پڑھا رہے ہیں یقیناً ان پہ اللہ کا کرم ہے تو اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں ورنہ اب تک نکل جاتے جو بزرگ لوگ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں دیکھیں نا درس نظامی کو دیکھیں جو پڑھانے والے تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے بزرگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں مطلب پرست ہیں ایسا نہیں ہے یہی تو اللہ کے ولی ہیں یہی تو اللہ والے ہیں جو چالیس چالیس سال سے قرآن کو پڑھا رہے ہیں 
تیس تیس سال سے جو قرآن کو پڑھا رہے ہیں یہی تو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تیس چالیس سال قرآن پڑھایا آپ کیا محسوس کرتے ہیں وہ دنیا دار ہیں ایک ہے کہ باہر جا کے ٹویشنیں پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے چلا جاتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا میں وہ لوگ جو مدارس کے اندر بیٹھ کے بیس بیس سال سے تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو آگے قرآن پڑھا رہے ہیں یہی تو ہیں اللہ والے یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو دو دن ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے جس نے چار باتیں بیان کر دی ہم سمجھتے ہیں وہ عالم آ گیا ہے یہ ہیں علماء اور خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت جن کا نشان ہے یا رسول اللہ کا نشان ان کے جو یہی تو ان کے تو اللہ کے ولی ہیں یہی تو ہیں اللہ کے ولی جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں جنہوں نے چالیس چالیس سال تیس تیس سال پچاس پچاس سال قرآن پاک کو پڑھایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہی ہیں یاد رکھیں اس بات کو ہمارا اہل سنت الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں ہمارے اہل سنت میں ہم تو اپنے کے لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے یہ ولی ہیں ہر مسلک جو ہے ان کے جو لوگ قرآن پاک کو پڑھا رہے ہیں وہ اپنے اپنے استادوں کی عدب کرتے ہیں سب لوگ چاہے وہ دیوبند ہے چاہے اہل حدیث ہے چاہے وہ بریلوی ہیں قرآن پاک پڑھانے والوں کا سارے مسلک والے اپنے اپنے استادوں کا عدب کرتے ہیں تو یاد رکھیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھنے اور قرآن پاک کو پڑھانے والا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دو قرآن کو پڑھانا شروع کر دو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے